ieri fuori ieri. Lei è qui dalle nove e mezza per sua moglie, da dove sì, arrivate sì, voi? Sì, abbiamo il stazione alla spalla e è lì, adesso è dentro. Arrivata con l'ambulanza? No, 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 la accompagnata io. Da dove arrivate voi? Eh, da Capoterra. Da Capoterra. Nove e mezza dopo quanto l'hanno accolta? Eh, dopo un'ora, alle dieci e mezza. E lei adesso trova qui fuori, lei quanti anni ha? Eh, ne ho 73. E sua moglie? 70. 70. Sì. Adesso lei è qui in attesa e non sa niente? Né, niente, l'ho parlato al telefono e è lì che aspetta che, che diciamo vada alla, alla... come si chiama? Alla... Ma ha avuto un incidente? No, no, è caduta, è caduta casa, in casa. È scivolato perché pioveva un po' e sì. è alla stazione della spalla sinistra. Lei è qua in attesa, non sa neanche che cosa ci abbiamo dato a sua moglie? No, no, questo no, è perché non si può entrare, quindi stiamo sempre così, no? Comunque è entrata dentro, adesso parlo per telefono e riesco a comunicare. Mi ha detto già che c'è la lussazione della, della spalla sinistra le hanno e adesso va dall'ortopedico. Le hanno detto se la ricoverano? No, ancora no. Non lo so. No, ancora. Sono troppo lunghe le attese, quello che stiamo chiedendo. È assurdo che se arrivi qua, infatti ci si vanno a comodare fuori, se sì. anche dentro e dentro. E dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, c'è la, la chiamata per entrare dentro, aspetta la persona attesa là e poi dopo alle dieci e mezza avevano già verificato sì. di, di andare via a fare le telegrafie. Le grafie poi adesso vale la tepedia. Lei attende qui? Sì, sì. Attendo qui perché deve ritornare qua, per forza, perché qualsiasi cosa che gli devono fare poi verrà qui. Noi stiamo raccontando delle lunghe attese, anche dopo che le persone entrano. Lei non sa neanche no. se sua moglie hanno fatto il tampone. Eh no, per fortuna. No, 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 non so niente. Non mi è andato niente, non mi ha detto neanche a me. No. Comunque c'è il Green Pass, quindi va bene. Cosa bisogna modificare qua? Al pronto soccorso del sistema, Grosso. Il tanto l'accoglienza che ha sì. Se è una porcheria il fatto che deve stare fuori un Alfredo, adesso magari oggi sta cambiando la giornata, ma prima è Alfredo e quindi è... non è. Trovare magari un'area sterile all'interno. No, un'area sterile no, farli entrare e lì ventilarlo e isolarlo lì in processo corso all'interno, no? Vogliono fare tutto fuori? No, oppure chiudete almeno, chiudono questa specie di gazebo, tutto aperto, ma è lì, non è possibile. Non arriva con dei dolori, acciacchi, qualunque si sia, è inconcepibile. Situazione è vergognosa dal suo punto di vista. Secondo me sì, secondo me. È... Non c'è non c'è guida, non c'è testa di Rinsardo, no? Senza testa, tutta la rinfusa. Tutta la rinfusa? Sì, in grosso modo sì. Lei è da, mol da molto che sta attendendo. Ma se lei si deve registrare lo devo dire. No, no, io sono un giornalista, stiamo facendo un servizio sui tempi di attesa al pronto soccorso. Eh beh. Cose negative da dire, ce ne servono tanto. Lei da che ora è qua? Eh, siamo qui dalle 8 e mezza. Per che cosa? Eh, che mia moglie hanno, che sta male, dopo un po' l'hanno portata dentro. Adesso... Siete arrivati in ambulanza? No. No. Eh, 8 e 30 a conti dopo quanto? Eh, non molto, una mezz'ora, anche perché non c'era nessuno, quasi nessuno, c'erano due persone. Prima di noi. Da eh, dove arrivate voi? Da Sesto. Da Sesto. Sua moglie che cosa esattamente? Eh, varie cose per cui deve, dovranno fare un sacco di controlli. A dolori? Sì, sì. Dolori allo Stava stomaco? Stava male, anche difficoltà respiratorie. Eh, è anziana. E adesso eh. l'hei buttato qui in attesa? Sì, sono qui con mio figlio, aspettando che ci dicano qualcosa, se la devono ricoverare o... È la prima volta che venite qui? Altro no, trozzo, no, io qui sono di casa. Di casa. Attesa sempre lunga? Eh sì, sì. Problemi ne abbiamo avuto vari. A sua moglie sta se le hanno fatto il tampone? Sì, mia moglie ha fatto anche il terzo vaccino la settimana scorsa. Okay. Però il tampone penso che lo facciano di routine. Troppo lunga le attese comunque in generale qui fuori. Ma diciamo che è organizzato un male, eh, se voglio dire un particolare. Sì. Dicevamo prima con mio figlio, sì. se io avessi necessità di andare in bagno, dove devo andare? Devo andare nei campi, qui nei prati. Ma ah, male. Io sono, sono stato a Parigi, ho visto questi bagni chimici che sono una meraviglia. Funzionale. Lei quanti anni ha? Eh, io ho quasi 77. E sua moglie? 80. 80, insomma bisogna organizzare meglio anche qui eh, al posto. Poi chi ne fa le spese sono sempre gli anziani, io vedo anche qui i bambini che arrivano. Poi essendo l'unico pronto soccorso in zona oltre alla cittadella, c'è un carico. Sa che codice hanno segnato a sua no, moglie? No, no, non lo sa ancora, ok.